Hallo en welkom bij een nieuwe video van Luca Campagne. En vandaag gaan we het hebben over de ophthalmosaurus. En ik lees vandaag uit het boek De meest angstaanjagende wezens ooit. En deze video is de volgende video van de video deel 19. De meest angstaanjagende wezens ooit. Dus deel 19, die video, deel 19, die video, dat is de vorige video van deze video. En, uh, maar dat staat niet echt duidelijk aangegeven, maar, uh, nou, ik het gezegd heb, weten jullie het ervan, die dit, degene die dit filmpje kijkt, die weet ervan hoe het zit. En dan ga ik nu verder lezen, dan ga ik nu lezen over de bouw. Je kijkt de bouw, de bouw, de bouw van het dier dus. Het wezen had een krachtige bouw waarmee hij gemakkelijk door de zee kon glijden, glijden. Hij was van snuit tot staart gestroomlijnd. Hij had, hij had zwempoten. Alle vier de ledematen, dus alle vier de zwempoten, waren omgevormd tot pedals om mee te sturen en snel te remmen. De tanden. De lange kaken stonden vol met kegelvormige tanden om tegenstribbelende tegen prooi mee te grijpen. De staart. Deze was groot en gekromd en zwiepte heen en weer om vooruit te komen en op hoge snelheid voort te kunnen bewegen. De rugvin. Deze driehoekige rugvin was... Deze driehoekige rugvin was eerder een uitstulping van vlees dan een echte benige vin, zoals bij een vis. Gaan we naar de volgende bladzijde. En ik lees hier trouwens op bladzijde... 71 en de ophthalmosaurus leefde in het late Jura van 154 tot 144 miljoen jaar geleden. 
and numb. Dit oude visachtige, dit oude visachtige reptiel had grote ogen. Daarmee kon hij heel goed zien. Ideaal om op een glibberige vis te jagen. En snelle vis te jagen. De optalmosaurus, de optalmosaurus. Was gebouwd op snelheid en uithoudingsvermogen. Zijn slanke vinnen gestroomde, gestroomlijnde lichaam en een stevige, en een stevige staart gaven het dier veel snelheid tijdens zijn zoektocht naar vis of eendvis die hij ving met zijn lange kaken wonder, wonderbaarlijke ver wonderbaarlijk wonderbaarlijke fossielen laten zien dat de optalmosaurus en andere ichthyosaurus zeereptielen Onder water levende jongen baarden. Net als hedendaagse walvissen en dolfijnen dat doen. Sommige fossielen zijn van vrouwtjes met ongeboren baby's erin. Andere zijn van vrouwtjes. Andere zijn van vrouwtjes die tijdens de bevalling stierven. De sommige fossielen zijn van vrouwtjes van dit wezen met ongeboren baby's erin. Andere zijn vrouwtjes die tijdens de bevalling stierven. Stierven. Zonder gemiste kans. Wist je dit? De optalmosaurus had meer tenen in zijn zwempoten, in, in zijn zwempoten had hij meer tenen dan de meeste van zijn verwanten. De ichthyosauriërs hadden meestal vijf vingers in elke flipper. Maar dit, maar dit reptiel had er maar liefst acht. Zo, bijna de helft. Toen de eerste ichthyosauriërs, ichthyosauriërs fossielen, toen de eerste ichthyosaurier fossielen aan het begin van de 18e eeuw waren ontdekt, dachten de meeste mensen dat het de resten waren van uitgestorven dolfijnen of krokodillen verdwenen na de, na de zonvloed. Ja, de zon, de staat zonvloed. Ik weet niet wat dat betekent hoor. Ik weet ook niet alles. De... Wacht even.
de Chonisaurus. De Chonisaurus is de grootste ichthyosaurier die ooit is opgegraven en was een enorm beest van 16 meter lang. Zo. Deze vroege ichthyosauriërs leefden meer dan 200 miljoen jaar geleden in het late Trias. Hij had een lange spitse toelopende staart en een paar grote peddelachtige zwempoten die elk twee meter lang waren. Kijk, hier sterven ze. Kijk, hier is er één. Hier is één ophthalmosaurus um, gestorven toen die een kind baarde. De, dat, die baby die is er bijna uit, maar jammer genoeg heeft hij het niet. Jammer genoeg heeft hij het niet kunnen redden. En die moeder ook niet. En die... Nou ja. Dat staat... Dat lees je zo wel in het verhaaltje wat er dan gebeurt met ze. In de volgende video lezen we over dat verhaaltje misschien... Kijk, hoe groot waren ze? Nou, best groot. Dino-feiten. Lengte 3 tot 4 meter lang. Gewicht was maximaal 550 kilo. De ogen waren 10 centimeter breed, niet normaal. Voedsel. Vooral inkvis en vis. De naam betekent ooghagedis. Fossiele resten van de optalmosaurus zijn gevonden in het noorden van Europa en in Noord- en Zuid-Amerika, Engeland, Vrien... in Engeland, Frankrijk, Canada en de VS en Argentinië. Zo, het is veel hè. Zo, ja. Nou. Je, ik lees jullie in de volgende video meer over dit wezen genaamd de Optalmosaurus. Dit was mijn video. Doei!